Hai semuanya, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Dimana aku membahas tentang uh, mimpi Jadi mimpinya itu adalah Dimana kita itu berada di sekolah lama kita Atau sekolah kita yang dulu Rumah kita yang dulu Atau tempat kerja kita yang dulu Sekarang aku akan doa untuk membatalkan mimpi tersebut Mari kita bersatu dalam doa Bapa, aku bertobat dari segala dosa yang membawaku kembali ke sekolahku yang lama, atau rumahku yang lama, atau tempat kerjaku yang lama. Ya Bapa, firmanmu di dalam Mazmur 70 ayat 1 sampai 3. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku, biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. 1 Yohanes 3 ayat 8b Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu Yesus Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaanmu Oleh karena itu aku memerintahkan pekerjaan iblis dalam hidupku Untuk dibakar dengan api 1 Korintus 7 ayat 23 Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Janganlah kamu menjadi hamba manusia Yes, aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Aku tidak lagi menjadi budak kemunduran Aku tidak lagi menjadi budak dari penyakit Aku tidak lagi menjadi budak kemiskinan Apapun yang mengurungku dalam perbudakan Aku membebaskan diriku Hari ini, saat ini, detik ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kekuatan apapun yang ditugaskan untuk menahanku dalam perbudakan akan dihancurkan oleh api. Aku meruntuhkan kekuatan apapun yang memperbudak hidup dan takdirku. Aku menarik diriku keluar dari setiap mimpi di sekolah lama maupun rumah lama, di mana terdapat ilmu gaib di dalamnya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 12, Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Setiap mantra dan kutukan sihir yang menguasai hidup dan takdirku, dilenyapkan sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Manipulasi sihir yang bertujuan untuk memisahkanku dari sebuah ke Kemajuan dihancurkan sekarang juga dengan api. Aku mematahkan setiap kutukan jahat yang membawaku kembali ke sekolahku yang dulu di dalam mimpi. Berkatku yang dicuri di sekolah atau tempat kerja yang dulu atau rumah yang dulu. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku memulihkanmu sekarang juga. Aku memulihkan berkat-berkatku yang dicuri. Aku memulihkan kebijaksanaanku yang hilang. Bapa, bangkitlah dan hancurkan mimpi tentang kemunduran, kemandekan, kemiskinan, dan kekecewaan yang membuat hidupku tak berarti. Aku mematahkan setiap kutukan yang berhubungan dengan mimpi jahat dan aku melepaskan diriku dari kutukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutukan yang memperpanjang kemandekan dan kesulitan dalam hidupku berakhir sekarang juga. Setiap kemiskinan yang berkepanjangan dalam hidupku musnahlah dengan api. Setiap kekuatan yang ingin menyanyiakan takdirku musnahlah sekarang juga setiap kuasa yang ditugaskan untuk memperlambat hidupku aku perintahkan kuasa itu untuk dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus kekuatan apapun yang menghambatku dihancurkan darah Yesus Kristus hapuskanlah semua tanda yang menunjukkan kegagalan dalam hidupku api Tuhan singkirkan semua akar kemalangan dalam hidupku Kekuatan yang menyebabkan kekecewaan di ujung terobosanku dilenyapkan oleh api. Aku menolak hidup yang bergantung pada hutan. Aku menerima terobosan keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap siklus kemunduran dalam takdirku dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bangkitlah dan ubahlah hinaanku menjadi kemuliaan. Bapa, aku berdoa untuk pemulihan. Kembalikanlah kepadaku semua tahun-tahunku yang terbuang, seperti dikatakan di Yoel 2 ayat 25. Maka Tuhan akan memulihkan kepadaku tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerit. Ya Bapa, kembalikanlah kepadaku kemuliaanku yang hilang. 
Setiap perjanjian yang telah mengikat takdirku Setiap perjanjian yang mengatakan bahwa aku tidak akan bergerak maju Aku batalkan sekarang juga Alkitab mengatakan bahwa apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga Dan apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di surga Hai roh kemandekan dan kemunduran Aku ikat kamu sekarang juga Lenyaplah dengan api Tuhan Setiap rasa malu dan celah yang menggantung pada diriku, yang menggantung pada takdirku, aku putuskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pola kejahatan yang berulang dalam keluargaku dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku tolak keterlambatan dalam hidupku. Aku menolak untuk terlambat dalam pernikahanku. Aku menolak untuk terlambat dalam karirku. Aku menolak untuk terlambat dalam studiku. Aku menolak terlambat untuk bisnisku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 14. Bapa, puaskanlah aku lebih awal dengan kasih setiamu. Setiap roh keterlambatan yang melekat pada hidup dan takdirku, setiap roh keterlambatan yang menyeret karirku turun oleh kuasa dalam darah Yesus Kristus dihancurkan. Dengan kasih karunia Tuhan, aku memohon roh kudus untuk menolong takdirku. Ya Bapa, kirimkanlah aku pertolongan dari surga. Aku berbicara pembebasan ke dalam hidupku. Aku dilepaskan dari mimpi-mimpi kemunduran dan kemandekan ini. Aku memiliki semua milikku yang telah ditetapkan Tuhan bagiku. Ya Bapa, tebus semua tahun-tahunku yang sia-sia. Aku akan sampai ke tempat tujuanku pada waktu yang telah engkau tentukan. Pengurapan roh kudus, turunlah ke atasku dan hancurkanlah setiap kuk yang negatif. Setiap kuk kemandekan dalam hidupku dengan kuasa pengurapan dipatahkan oleh api Tuhan. Aku melingkupi hidupku dengan darah Yesus Kristus. Aku berdiri di atas firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang dimerdekakan, ia sungguh-sungguh merdeka. Aku bebas dari mimpi buruk, aku bebas dari kemunduran dan kemandekan. Mulai saat ini, mulai detik ini, Janganlah seorang pun menggangguku karena aku menanggung tanda-tanda Tuhan Yesus Kristus di dalam tubuhku. Terima kasih Bapa untuk doa-doa yang telah Engkau jawab. Terima kasih karena aku tahu bahwa aku telah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kalian. Aku juga mengalami mimpi ini selama bertahun-tahun dan seringnya tuh selalu berada di sekolah SD. Aku nggak bisa menafsirkan mimpi, tapi Tuhan tunjukkan aku suatu video di mana hamba Tuhan tersebut memiliki karunia untuk menafsirkan mimpi. Ya puji Tuhan, aku banyak belajar dan aku jadi tahu makna dibalik mimpi yang terjadi sama diri kita. Hari ini aku ingin ajak kalian, jika ini adalah tantangan yang sedang kalian hadapi, eh, kalian memiliki kekuatan untuk mengakhirinya. Jadi Tuhan telah memberikan kalian kekuatan dan kuasa untuk menghentikan musuh. Kita nyatakan kuasanya dalam doa. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darunda Krisandi. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.